সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত জানাচ্ছি বাংলা টিভি নিয়মিত আয়োজন ফিনান্স টুরে দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের সমসাময়িক ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা চিকিৎসা পর্যটন সহ অর্থনৈতিক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজকে আমরা একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সামাজিক দায়বদ্ধতা রোটারিয়ানদের কী ভূমিকা রোটারি ক্লাব তারাই করেন যাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে যারা সমাজের জন্য কিছু করতে চায় আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ দুজন বিশিষ্ট অতিথিকে আমাদের মাঝে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার ডান দিকে রয়েছেন রোটারিয়ান এ এফ এম আলমগীর এফ সি ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর দুই হাজার আঠারো উনিশ রোটারি ডিস্ট্রিক্ট তিন হাজার দুইশো একাশি এবং আমার বামে রয়েছেন রোটারিয়ান ব্যারিস্টার মোতাসিম বিল্লা ফারুকি অতিরিক্ত কর কমিশনার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আপনাদের দুজনকে বাংলা টিভি ইস্টিতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শুরুতেই ফারুকি ভাই আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি আপনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অতিরিক্ত কর কমিশনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গায় আপনি আসেন একই সাথে আপনি রোটারিয়ান একটি ক্লাবের মতো জায়গায় কাজ করতেছেন তো আপনি আমাদের বাংলাদেশের আপনি কেন উদ্বুদ্ধ হলেন কেন আসলেন রোটারি ক্লাব করার জন্য যদি আপনি আমাকে অল্প সংক্ষেপে একটু বলতেন ধন্যবাদ এটা একটা খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যে আমরা কেন এই সার্ভিস করার পরও আর একটা কিছু সম্পৃক্ত হয় আপনারা জানেন যে সিভিল সার্ভিস হচ্ছে একটা ক্যাডার সার্ভিস যেখানে একটা শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ করতে হয় একদম আমাদের সারাক্ষণে ব্যস্ত থাকতে হয় আমাদের যে সমস্ত মটোগুলো আছে যে সমস্ত কাজের সাথে আমরা সম্পৃক্ত আছি বিশেষ করে আমরা রেভিনিউ সার্ভিসে আছি তো মূল মটোই হচ্ছে আমাদের জাতীয় রাজস্ব আহরণ করায় আমাদেরকে ভূমিকা রাখা এটার সাথে সাথেও যেহেতু আমরা সমাজের কিছুটা প্রিভিলেজড একটা পর্সন আমরা সমাজের বলতে গেলে যে কোনোভাবেই বলি যে কিছুটা আমরা প্রিভিলেজ পেয়েছি সব সময় পেয়েছি এখনও অনেক দিক থেকে আমরা প্রিভিলেজড তো এই প্রিভিলেজ গ্রুপের সদস্য হিসাবে মনে হয়েছে যে আমাদের আরও কিছু করণীয় আছে কি না সরকারের জন্যে রাষ্ট্রের জন্য আমরা যে কাজটি করি আমার অফিসিয়াল যে কাজটি আছে তার বাইরেও যদি আমার কিছু করার সুযোগ থাকে তো দ্যাট উড বি অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ আমার জন্য আমার অন্তত সাইকোলজিক্যাল কিছু সন্তুষ্টি আমার আসবে এইভাবেই আমি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি আমি অফিসার্স ক্লাব ঢাকার ও নির্বাহী কমিটিতে ছিলাম অনেক বছর তারপরে আমি আসলে আমার সুপিরিয়র একজন ছিলেন আমার কমিশনার ছিলেন হি ওয়াজ ইনভলভ ইন রোটারি অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড রোটারি মুভমেন্টের সাথে সহিত ছিলেন উনি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন যে যেহেতু তোমার সাংগঠনিক কিছু কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে সাথে যদি সাধারণ মানুষের জন্য লিস্ট প্রিভিলেজড মানুষের জন্য কিছু করার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে ইউ ক্যান জয়েন রোটারি আমি তাদের ক্লাবের প্রথম একটি নতুন একটি ক্লাব উনি গঠন করলেন রোটারি ক্লাব অফ ঢাকা ফোর্ট সেখানে আমার প্রথম যে ইন্ট্রোডাক্টরি যে মিটিংগুলো হলো মিটিংগুলো তাদের কথাগুলো মনে হয়েছে যে হ্যাঁ এর মধ্য দিয়ে আমার কিছু করার সুযোগ আছে এইভাবে আমি মোটর আপনি বোঝাচ্ছেন একজন পিপলের জন্য কিছু করা এটি আপনার মূল মোটো মূল মোটো আচ্ছা আমি একটু আপনাদের পরে আসবো আমি আসতে চাচ্ছি একটু আলম সাহেব আপনার কাছে যেহেতু আপনি ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর হ্যাঁ একটা ক্লাব ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর মানে আপনি একটা ডিস্ট্রিক্টে মাথা আপনি হল মুরুব্বি সর্বোচ্চ মুরুব্বি আপনি আপনার আসলে রোটারি সম্পর্কে যদি আপনি আমাদের একটু ধারণা দিতেন সাধারণ জনগণ কিছু রোটারিটা আসলে কি এবং কেন সাধারণ জনগণ এখানে আসবে যদি একটু আমাদের বলতেন ধন্যবাদ রোটারি উনিশশো পাঁচ সনের যখন শিকাগোতে ওরা চারজন বন্ধুরা মিলে চিন্তা করলো যে আমরা আমাদের দিক থেকে যেমন আমি চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট আমার প্রশাসন চার্টার অ্যাকাউন্ট আমার আঠারোশো চার্টার আমাদের দেশে আছে আমরা একসাথে বসতে পারি কথা বলতে পারি ঠিক একজন কমিশনার উনি ওনার একটা বলয় আছে সেখানে বসতে পারেন আপনি যেখানে আছেন আপনার একটা বলয় আছে সেখানে বসতে পারেন ওনার চিন্তা করলো যে আমরা চারজন মিলে একজন ডাক্তার একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন মাইনের মালিক এরকম বিভিন্ন প্রফেশন থেকে আমরা একসাথে হলে আমাদের ডাইভার্সিটি অনেক বেড়ে যাবে সেই চিন্তা করে তারা উনিশশো পাঁচ সনে পল হ্যারিস ফেলো ওরা চার বন্ধু মিলে তারা শুরু করেছিল আস্তে আস্তে একশো সতেরো বছর একশো তেরো বছরে আমাদের প্রায় সারা বিশ্বে পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশি ক্লাব হয়েছে এবং পাঁচশো সাঁত্রিশটা ডিস্ট্রিক্ট আছে পাঁচশো সাঁত্রিশের ডিস্ট্রিক্টের পাঁচশো সাঁত্রিশ জন গভর্নর আছেন আমাদের এখানে এমনভাবে নিয়মটা এরকম প্রায় আড়াই বছর আগে নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের গভর্নর নির্বাচিত হয়ে থাকেন তারা আড়াই বছর তারা বিভিন্নভাবে তার ট্রেনিং প্রাপ্ত হন যেমন আমি ট্রেনিং প্রথম নিয়েছি ব্যাংককে আমাদের গভর্নর রাইট এরপরে আমি গিয়েছি দুবাইতে এরপরে আমি গিয়েছি তাইওয়ানে সর্বশেষ যে ট্রেনিংটা হয়েছে এটা স্যান্ডিয়াগো আমেরিকাতে সেখানে আমাদের সাত দিন ট্রেনিং হয়েছে 
সেই ট্রেনিং হওয়ার পরে আমি দেশে ফিরে আসছি জানুয়ারি মাসে জানুয়ারি আসার পরে আমি এখানে চারটি বড় ট্রেনিং করে গেছি একটা হলো আমার সাথে যারা কাজ করবে অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর ডেপুটি গভর্নর কিংবা জোন চেয়ার এরকমভাবে আমরা আমাদের ডিস্ট্রিক্টটা ভাগ করেছি এদেরকে নিয়ে একটা প্রথম এদেরকে ট্রেনিং দিয়েছি আমি সিলেটে তারপরে একটা বড় অংশ যে আমাদের এখানে দুইশো ছয়টি ক্লাব আছে এই ছয়টি ক্লাবের দুশো ছয় জন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আমরা বড় প্রোগ্রাম খুঁজি চিটাগাং রয়্যাল টিলবে সেটা পেটস বলা হয় প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ট্রেনিং সেমিনার তার চেয়ারম্যান ছিলেন ব্যবসায়ী মোতাসিম মিল্লা ফারুকি উনি সেখানে চেয়ার ছিলেন সেখানে আমরা করিয়েছি এরপরে গত পরশু দিন আমাদের ঢাকাতে কেআইবিতে একটা পনেরোশো রোটারিয়ান সারা দেশ থেকে এসেছিলেন তাদেরকে আমরা ট্রেনিং দিয়েছি তার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি মূল অবজেক্টিভটা কি আমাদের এই ট্রেনিং হওয়ার পরে আমরা আগামী বছর যে দায়িত্বটা নেব এই দুশো ছয়টি ক্লাব এরা আমাদের মূল বক্তব্য অব মানে অবস্থানটা হলো এরকম যে আমরা গরিব দেশ যারা যাদের অনেক কিছুই নাই আমাদের যাদের আছে তাদের মাঝে সেবা দিয়ে অস্বচ্ছল লোকের পাশে বিত্তমানরা এগিয়ে এগিয়ে আসবে তো সেইটি আমরা ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা যদিও আমরা জানি কি কাজ আমাদের তারপরে আমরা ট্রেনিং দেওয়া হয় এটা এটা প্রতি বছরে এটা মানে চলছে এইভাবে দায়িত্ব চলছে তো আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবো এবং যেটা ভারতকে বললেন যে আমরা নিজের দায়বদ্ধতা থেকে আমরা তো একটা পর্যায়ে এসে গেছি এখন আমাদের কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার সময় এসে গেছে সেই দায়বদ্ধতা থেকে আমরা রোটারিতে আসছি এবং আমরা চেষ্টা করি যেমন যদি কোথাও জলোচ্ছ্বাস হয় বন্যা হয় ঘূর্ণিঝড়িয়ে যাই সেখানে আমরা ভলান্টিয়ার আমাদের নিজেদের সময় দিই আমরা নিজেদের টাকা দিই এবং মেধা দিই সবকিছু মিলেই আমরা রোটারিতে আমরা প্রায় আমাদের দেশের দুটো ডিস্ট্রিক্ট আছে আমরা একটা ডিস্ট্রিক্টের সেই রংপুর দিনাজপুর থেকে শুরু করে ঢাকা হয়ে একবার বাগেরহাট পর্যন্ত পশ্চিম অংশ আর একটা অংশ ময়মনসিং পশ্চিম পূর্ব দুটো ভাগে ভাগ করে ভাগ আছে তো আমরা এইখানে ছয় হাজার রোটারিয়ান আছি তো এই ছয় হাজার রোটারিয়ান আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত চিন্তা করি মানুষের ভালো করার জন্য এবং যেহেতু আমরা দিতে আসছি আমরা নিতে আসিনি আমাদের একটা শুধু এই রোটারিতেই না আমরা কিন্তু আমাদের দেশেই না আমাদের দেশের বাইরেও আমরা সেবা দিয়ে থাকি তো এবং ডাইরি দেশের বাইরে থেকে আমাদের এখানে আসে তা আমরা যে ফান্ডটা গঠন করি এই ফান্ডের সাথে দেশের বাইরে থেকে ফান্ড আসে এটা দিয়ে আমরা কাজ করে দেয় যেমন সবচেয়ে বড় একটা কাজ করেছি আমরা পলিও এই পলিও টিকাটা কিন্তু আমাদের রোটারি ফান্ডেই আমাদের সরকারকে সাথে নিয়ে আমাদের আরও দুটো সংস্থা আছে যেমন ইউনেস্কো তাদেরকে নিয়ে আমরা এইটা করি বছরে ওই টিকাটা খাওয়াই সারা বিশ্ব থেকে পলিও চলে গেছে মাত্র দুটো দেশে আছে সামান্য যেমন নাইজেরিয়া এবং আফগানিস্তান পাকিস্তান বর্ডার সেখানে বাকি সারা বিশ্ব থেকে পলিও দূর হয়ে গেছে ঠিক একইভাবে আমাদের দেশে আমরা যেটা ইয়ে বন্যা আমার যে সেখানে আমরা ওই যে ঘর করে দিয়েছি ঘর বলতে সাইক্লোন সেন্টার আমরা করে দিয়েছি সরকার করে এখন আমরা বাদ যাত্রী সামনে করেছি এখন গভর্নমেন্ট করে কি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করে আমরা মৎস্য চাষ শিখিয়েছি প্রথমে আমরা রোটারিতে শিখেছিলাম ইন্টারন্যাশনাল ফান্ডের মাধ্যমে সেটা ছিল কুমিল্লাতে আমরা গরু ছাগল ভেড়া যে প্রজনন সেটা মামিন সিং আমরা আমি আপনাদের কার্যক্রম নিয়ে একটা আসবো আমি একটা আসতে যাচ্ছি ফারুক ভাইয়ের কাছে আপনার কাছে যে বিষয়টা বলতেছিলেন এখানে আলমগীর ভাই বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন আপনি একজন সরকারি কর্মকর্তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যেটা জানিয়ে যান অন্তত দেশকে সেবা দিতে আপনার উৎসর্গ করেছে কারণ রাজস্ব হলো একটা দেশের অক্সিজেন বা প্রাণ যেটাকে আপনাদের স্লোগানে বলে থাকেন তা সে এত ব্যস্ততার মাঝেও তার সকল পেশার লোকেই তো তার একটু সময় বের করতে পারে এই পেশা আসার জন্য আপনার মেসেজটা কি এই সাধারণ পেশাজীবীদের কাছে আপনার আমি এই কথাটাই বলতে চাই যে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের জন্য কাজ করছি এটা যেরকম একটা কাজ সাথে আমার প্রতিবেশী আমার যারা দরিদ্র জনগোষ্ঠী আছে তাদের প্রতি আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে রোটারি যেহেতু কাজ করে বিভিন্ন রকমের সেক্টরে বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে আপনারা জানেন যেটি বললেন উনি যে আমাদের সাইক্লোন থেকে শুরু করে হেলথ সেক্টরে আমাদের এডুকেশন সেক্টর থেকে শুরু করে আমাদের পিচ অ্যান্ড কনফ্লিক্ট নিয়ে কাজ করি আমরা বিভিন্ন রকমের সেমিনার ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল বিভিন্ন রকমের সেমিনারের মধ্য দিয়ে আমরা এই মেসেজটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার চেষ্টা করি অনেক ক্ষেত্রে এবং খুব ছোট ছোট বেশ কিছু প্রজেক্ট আমরা নেই যেটি বিভিন্ন ক্লাব আসলে এইগুলো করে যেটি আলম গুহাই বললেন যে ট্রেনিংয়ের কথা বললেন প্রেসিডেন্ট ইলেকদের ট্রেনিং হলেন এটা কথা হচ্ছে যে আমরা যে কাজগুলো করব আমরা যদি একটি 
সবাই মিলে একটি মটো নিয়ে যদি কাজ করি একটি বিশেষ সেক্টরকে যদি আমরা চিহ্নিত করি তাহলে যে হচ্ছে যে দুশো ছয়টি ক্লাব যখন একটি সেক্টরের উপরে কাজ করবে তখন একটি ভিজিবল একটি দেখার মতো সাস্টেনেবল একটি কাজ আমাদের করার সুযোগ হয় তো এই কারণে কিন্তু এই ট্রেনিংগুলো যাতে তারা নিজেদেরকে তৈরি করতে পারে যে হাউ টু সার্ভ দ্য পিপুল প্রপারলি এই যে কাজটি এর জন্য তাকেও ট্রেনড হওয়ার প্রয়োজন আছে এই কারণে ট্রেনিংগুলো খুবই এক্সক্লুসিভ ট্রেনিংগুলো আমরা করাই এবং মোটিভেশনের আমার যে মেসেজটি আমি বলতে চাই যে আমরা অবশ্যই আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আপনি জানেন রাজস্ব আদায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আপনি যদি চিন্তা করেন স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে এখন এটা চিন্তাই করা যায় না যে এখন আমরা কত আমাদের ইন্টারনাল রিসোর্স থেকে কালেকশন অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে তারপরেও কিন্তু আমাদের এটি একটি কাজ এর মাধ্যমে গভর্নমেন্ট এখন আমরা বিস্তারিত আপনাদের সুন্দর বিরতি থেকে ফিরে এসে সুপ্রিয় দর্শক নিজের ছোট্ট একটি বিরতির সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর বিরতির পূর্বে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে শুনছিলাম যেটা বলতেছিলেন আপনি যেটা বলছিলাম যে আমাদের রোটারি শুরু হচ্ছে কিন্তু ফেলোশিপের কথার মধ্যে দিয়ে বন্ধুত্বের মাধ্যমে কিন্তু এক পর্যায়ে কিন্তু তারাই চিন্তা করেছেন যে বন্ধুত্বের সাথে সাথে এটাকে সাস্টেনেবল করার জন্যে আমাদের কিছু সার্ভিস থাকা উচিত যেটি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে এটাকে সম্পৃক্ত থাকার জন্য একটি গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম যেরকম আছে আপনি জানেন যে রোটারি ইন্টারন্যাশনাল সারা পৃথিবীতে আছে আমরা বাংলাদেশে যেরকম বন্ধুত্বের বিষয়টাকে গুরুত্ব দেই রোটারির ভাষায় বলি সার্ভিস থ্রু ফ্রেন্ডশিপ থ্রু ইয়া ফেলোশিপ থ্রু সার্ভিসের কথা আমাদের একটা ডায়লগ আছে আবার এটিকে অন্যভাবে বলা যায় যে আমরা সার্ভিস থ্রু ফেলোশিপ আমরা আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে হঠাৎ করে আমাদের মনে হয় যে আমরা এই সার্ভিসটি করতে পারি আমার এলাকায় হোক আপনার এলাকায় হোক বিভিন্ন রকমভাবে আপনারা জানেন যে আমাদের সাম্প্রতিক সময়েও বিশেষ করে নেত্রকোনা সুনামগঞ্জ এই এলাকায় কিশোরগঞ্জ এই এলাকায় একটা ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেছিলো একটা অকাল বন্যা হয়েছিল ওই সময় কিন্তু আমরা আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে ঠিক আছে আমরা তাদের পাশে গিয়ে মানে যেখানে দুর্যোগ সেখানে আপনাদের ক্লাবগুলো সেখানে এগিয়ে যাচ্ছেন এগিয়ে যাচ্ছে এটি এক ধরনের মোটিভেশন আমাদের নিজস্ব কাজ করে যে আমরা কিছু হয়তো করতে পারছি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনার কাছে আসবো আমি একটু আলমগীর ভাই আপনার কাছে ফিরে আসতে চাই বারে বারে যে কথা ফারুকি ভাই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সাস্টেনেবল কথা বলতে চাই যে আমরা টেকসই আমরা এমন কি কি দৃশ্যমান আপনারা কোন উদ্যোগ আপনারা গ্রহণ করছেন কি বা করবেন কি না যার মাধ্যমে দেশ একটি দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে আগাতে পারে জি আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কাজ করি বিশেষ করে স্বাস্থ্যের উপরে স্বাস্থ্যের উপরে আপনি দেখবেন যে আমরা যশোরে একটি কয়েকটি ক্লাব আছে তার মধ্যে একটি রসি ক্লাব যশোর তাদের নিজস্ব জায়গা নিজস্ব ভবন আছে সেখানে যদি আপনি একজন রিক্সাওয়ালাকে বলেন যে আমি রোটারি সেন্টারে যাব তার আপনার কিছু অ্যাড্রেস বলতে হবে না তার সুজা নিয়ে আপনাকে হাজির করে সেখানে সে ওইখানে একটি হাসপাতাল অনেক দিন থেকে চলছে এবং খুব কম পয়সায় গরিবরা সেখানে তাদের স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে ঠিক একইভাবে কুষ্টিয়া শহরে একটি চক্ষু হাসপাতাল আছে ওখানে একজন আমাদের রোটারিয়ান উনি কয়েকদিন মানে কয়েক মাস আগে মৃত্যুবরণ করেছেন উনি কিন্তু সেখানে সেই রোটারি এক বিল্ডিং করে দিয়েছে আমাদের রোটারির ফান্ডে বিশ্বের যে রোটারি ফান্ড সেখান থেকে আসছে সেই ফান্ড দিয়ে নিজস্ব টাকা দিয়ে আমরা নিজেরা টাকা দিয়েছি একটা ছয়তলা বিল্ডিং চক্ষু হাসপাতাল সেখানে গরিব রোগীরা সেখানে চোখ দেখাচ্ছে তারা দৃষ্টি ফেরত পাচ্ছে ঠিক একইভাবে আমাদের একটা খুলনাতে একটি লিম হাসপাতাল আছে যেখানে হাত পা যাদের অনেক বিকলাঙ্গ হয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে পায়ে দেওয়া হচ্ছে ঠিক একইভাবে ঢাকাতে আমরা শেরবাংলা নগরে ওখানে একটা চোখের হাসপাতাল সেখানে করেছি আমরা ঠিক এইভাবে সারা দেশে আপনার উত্তরবঙ্গে যেমন রাজশাহীতে একটা হাসপাতাল আছে যেখানে ক্যান্সার হাসপাতাল একমাত্র ক্যান্সার হাসপাতাল উত্তরবঙ্গে সেটা রোটারি থেকে আমরা চালাচ্ছি এবং রোটারি ইন্টারন্যাশনাল অনেক ফান্ড দিয়েছে এবং প্রতিনিয়ত তারা দিচ্ছে এবং আমরা সেখানে তাদেরকে সেবা দিয়ে যাচ্ছি এরকমভাবে আমাদের সাস্টেনেবল প্রজেক্ট আমরা অনেক হাতে নিয়েছি আচ্ছা শুধু এটাই না আমরা লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও আমরা অনেক কাজ করেছি আমাদের দুইশো ছয়টি ক্লাবের মধ্যে প্রায় মানে ফর্টি পারসেন্ট ক্লাবের তার নিজস্ব অর্থায়নে আমরা স্কুল চালাই তাদেরকে বেতন বাবদ এরকমভাবে আমরা সাস্টেনেবল কাজগুলো করে যাচ্ছি তারপরেও আমরা সবাইকে আমাদের দুশো ছয়টি ক্লাবকে গতকাল যে আমাদের ইয়েটা হলো সেমিনারটা হলো সেখানে গ্রান্ড ম্যানেজমেন্ট সেমিনার সেখানে মিনিমাম থার্টি থাউজেন্ড ইউএস ডলার 
তারপরে পঁচিশ লক্ষ টাকার নিচে কোনো আমাদের প্রজেক্ট হচ্ছে না তা ওই ওই ধরনের পর ইভেন এটা আরও বেশি তিন লাখ ডলারের আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমাদের চক্ষু কর্নিয়ার একটা কর্নিয়ার একটা হাসপাতাল হচ্ছে হয়তো আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে এটা দাঁড়িয়ে যাবে বিশ্বে এরকম কোনো কর্নিয়া হাসপাতাল ঢাকাতে ঢাকাতে তারপরে আমরা ক্যান্সার প্রথম আমরা ক্যান্সার হাসপাতাল করি মহাকালীতে আচ্ছা আমাদের ওটার উদ্যোগে পরে আমরা সরকারকে দিয়ে দিয়েছি এরকম ভাবে আমরা কিন্তু অনেক আপনি নিজে যেতে পারবেন না আমরা রোটারিয়ান তারা ডাকবো ডাকলে আপনি যদি এসে দেখেন যে আপনার ভালো লাগে তাহলে আমি একটু বেশি আপনার কাছে আসতে চাই সাধারণত প্রতি বছর একটা বাজেট থাকে জুন জুলি তার বাজেট থাকে আপনার রোটারিয়ান একটা বছর থাকে একটা বর্ষ থাকে এই সামনে যে বছরটা আপনি যে দায়িত্ব গ্রহণ করছেন আপনার প্রতিপাদ্য বিষয় কি বছরটা আপনি কিভাবে আপনার এই আপনার আঠারো উনিশটাকে আপনি কিভাবে চালাতে চাচ্ছেন বা আপনার বিষয়টা কি হ্যাঁ আঠারো উনিশের যে বছরটা শুরু হয় আগামী জুলাইতে সেই জুলাই আমাদের দুশো ছয়টি ক্লাব তাদের নিজস্ব প্রোগ্রাম আছে জি আর ডিস্ট্রিক্টের যে প্রোগ্রামটা আমি ডিস্ট্রিক্টের গভর্নর আমি এই দুশো ছয়টি ক্লাবকে আমি ভিজিট করব তাদের কাজকর্ম দেখবো আর আমাদের ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমাদের শিক্ষার উপরে আমরা জোর দিচ্ছি শিক্ষার শিক্ষার উপরে শিক্ষা প্লাস একইভাবে মেডিকেল সার্ভিস আচ্ছা যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশের জন্য আমাদের এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের সাস্টেবল ডেভেলপমেন্টের যে লেস প্রিভিলেজ লোকের কথা আপনি বলতেছিলেন জি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা ওই শিক্ষাটাকে আমরা খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি এবার এবং একই সাথে যেহেতু বলেন স্বাস্থ্য ব্যাপারটা এই দুটো পাশাপাশি আমরা নিয়ে কাজ করব এবং প্রতিটি ক্লাবকে আমরা এটা বলে দিয়েছি যে আপনারা আপনাদের টোটাল হিসাবটা আমাদেরকে ডিস্ট্রিক্টে দিবেন এবং সেইভাবে আমরা কাজ করে যাব তো এই মোটামুটিভাবে আমরা দেখব এবার এরপরেও যেগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল যে কাজগুলো আছে আমাদের সেগুলো আমাদের ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু ভালো করে বছরে আমি একটু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে ওনার বছরের যে স্লোগানটি আছে গ্লোবাল ওই বছরের যে স্লোগান বি দ্য ইন্সপিরেশন এটা এটাও এক ধরনের ইয়ে আছে যে কি কাজটা উনি করবেন তার একটা ইয়ে আছে যে আমরা যদি ব্যক্তি হিসাবে আমরা এমন কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করি যেটি আমার পরিবারের জন্যে আমার সমাজের জন্যে আমার সমস্ত লোকের জন্যে আমি যেন একটা ইন্সপিরেশনের সোর্স অফ ইন্সপিরেশন হয় তাতে কি হচ্ছে যে আমি নিজেকেও আমি ওইভাবে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করব সেই সাথে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করব যাতে কিছু ভালো কাজ আমি যদি করতে পারি জি তো এবারে স্লোগান যেটি ওনার আছে থিম যেটি বলি আমরা থিমটা হচ্ছে বি দ্য ইন্সপিরেশন তো আমরা নিজেরা ইন্সপিরেশনের ই হব অনুপ্রেরণা যোগানোর মতো করে আমাদের নিজেদের কাজ নিজেদেরকে গড়ে তুলব অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করব আমাদের কিছু ভালো কাজ করার জন্য সমাজের যেটি আপনি বলেছেন যে লিস্ট প্রিভিলেজড শ্রেণীর জন্য কিছু কাজ করার জন্য আমাদের দেশে আমরা যদি যেহেতু আপনাদের এখানে ম্যাক্সিমাম যারা আমি বলবো যে যারা বিত্তবান অথবা যারা ভালো জব করতেছে সমাজে ভালো পজিশন আছে তো এদের সম্মিলনের ক্ষেত্রে কিন্তু দেশের রেভলিউশন আমাদের ঘটানো সম্ভব তবে একটি কথা আমি একটু বলতে চাই যে বিত্তবানরাই শুধু রোটারি করবে তা না রোটারি খুব এক্সপেন্সিভ কোনো অর্গানাইজেশন না উদ্যোগের একটা বিষয় আছে উদ্যোগ হলে অনেকেই চলে আসে আমাদের সাথে সেই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য যে মেন্টালিটি যাদের আছে তারা দেখেন জয়েন রোটারি খুব এক্সপেন্সিভ রোটারি খুব এক্সপেন্সিভ শুধু বিত্তবানরা করবেন এরকম কিছু বিষয় নাই রোটারিতে কেন আমরা জয়েন করি অনেকে এই কোশ্চেনটা কিন্তু আসে যে বোধ হয় রোটারি করলে বোধ অনেক টাকা আমার লাগবে বিষয়টা কিন্তু তা নয় রোটারি ইন্টারন্যাশনাল আছে এগিয়ে আসে তাদের বিভিন্ন ফান্ড আছে রোটারির ফাউন্ডেশন যেটি আছে ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট ফাউন্ডেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দে হ্যাভ হিউজ ফান্ডস আপনি যদি প্রপার কাজ করেন প্রপার যদি উদ্যোগ গ্রহণ করেন রোটারি ফাউন্ডেশন উইল কাম ফরওয়ার্ড টু হেল্প ইউ বিশেষ করে ফান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত হেল্প করতে পারে সো সবসময় আমাদের টাকা দিয়ে প্রজেক্ট করতে হবে এরকম কিন্তু বিষয়টা না আচ্ছা আমাদের একটা ইয়ারলি সামান্য কিছু টাকা দিতে হয় জি ইয়ারলি কিছু টাকা ছাড়া আর কোনো কিছুই আসলে খুব বেশি বিত্তশালী হওয়ার প্রয়োজন নাই আলোচনা একেবারে শেষ পর্যায়ে আমি সর্বশেষ এক মিনিটের মাধ্যমে আমি একটু আসতে চাচ্ছি আলমগীর ভাইয়ের কাছে সেটা হলো আমাদের রোটার ইন্টারন্যাশনালের সাথে বাংলাদেশের রোটারি ক্লাবের যোগসূত্রটা কতটুকু এই ব্যাপারে যদি আপনি এক মিনিটের মধ্যে আমাদের একটু বলতেন মানে কার্যক্রমের একাত্মতার কথা বলছি আমি যেটা এখানে আরেকটু বলছি যেটা বি দ্য ইন্সপেকশন আমাদের আগামী বছরের প্রেসিডেন্টের যে টিম ঠিক এই ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের একটা টিম আছে রোটারিয়ান এবং রোটারি অ্যাক্ট তাদের বয়স আপ টু থার্টি আঠারো থেকে তিরিশ বছর এই একটা গ্রুপ আছে 
চোদ্দ থেকে আঠারো একটা গ্রুপ আছে এই ধরনের বিভিন্ন গ্রুপ থেকে আমরা তাদেরকে রোটারিতে নিয়ে আসি তো এই তাদের যে সেবার মনোভাবটা অনেক বেশি আমাদের সাথে সাথে তাদেরও আছে আর যেটা ফারুক বললেন যে আমাদের কিন্তু বিশাল টাকা দরকার হয় না আমরা যে একটা যদি বড় কোনো প্রজেক্ট করি এটা আমি ইন্টারন্যাশনাল সহায়তা পাই সো দ্যাট ইন্টারন্যাশনাল আমাদের অনেক যোগসূত্র আছে এবং আমরা যদি আমার এখান থেকে একটা ক্লাব এক হাজার ডলার দেয় এটা ইট মেবি মানে মোর দ্যান ওয়ান লাখ ডলার এটা আসতে হয়ে আসতে পারে যদি আমাদের প্রজেক্ট ওই রকম হয়ে যায় এরকম এরকম অনেক উদাহরণ আছে সো দ্যাট আমাদের রোটারি ইন্টারন্যাশনাল এবং মানুষের রোটারির সাথে অনেক বড় যোগসূত্র আছে এবং সেই যোগসূত্রের মাধ্যমটা রোটারি গভর্নর এবং আমার সাথে আমি মিডিয়া আমার রোটারিয়ান জেনারেল রোটারি আমার সাথে থাকবে এইভাবেই আমরা আমরা মনে করি যে ভালো একটি কাজ ভালো একটি উদ্যোগের যথেষ্ট যদি উদ্যোগটা ঠিক পথে নেওয়া যায় আর দিক নির্দেশনা যদি ঠিক পথে থাকে তা তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে তারা পৌঁছে যেতে পারবে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা একেবারে শেষ পর্যায়ে আপনাদের দুজনকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলা টিভি ইস্যুতে সময় দেওয়ার জন্য এবং রোটারি সম্প্রদায় ধারণা দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আয়োজন আমরা যে দুজন রোটারিয়ানের সাথে কথা বললাম তারা সেবার মনোভাব নিয়ে এসেছে তাদের শত ব্যস্ততার মাঝে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে মাঝেও তারা সেবার মনোভাগ এবং তারা বলেছে তারা অসচ্ছল মানুষের পাশে তারা ছুটে আসতে চায় যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকে সেখানে আমরা রোটারিয়ানদের আমরা কাছে পাই আমরা আশা করছি এর মাধ্যমে এই আলোচনার মাধ্যমে যে কথাটা বেরিয়ে আসলো আমরা সবাই যার যার স্ব স্ব উদ্যোগ থেকে যদি আমরা রোটারিয়ারদের পাশে চলে আসি বা যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করি তাহলে এই দেশে ইনচার একটি সোনার দেশে পরিণত হবে এবং এই দেশে ক্ষুদার দারিদ্র মুক্তির দেশ আমরা নিশ্চয়ই আমরা পাব সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে ফিনান্স টোটে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকবেন শুভরাত্রি